Persona, que está confuso y desconcertado y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Que implica o denota perplejidad. Perplestas es el vocablo latino que dio origen a perplejidad. Deriva de perplexus, que forma a partir de la suma de dos partes claramente delimitadas, el prefijo per, que puede traducirse como intensidad, y el verbo plectere, que es sinónimo de enredar. Perplejidad. Se trata de un término de nuestra lengua que se emplea para referirse al desconcierto o a la indecisión que una persona tiene respecto a algo. Quien está perplejo, por lo tanto, no sabe qué decisión tomar o cómo resolver una determinada situación. Por ejemplo, todavía no puedo salir de mi perplejidad, en serio saltó desde el noveno piso, la perplejidad por la noticia dio paso a la indignación y la furia, al ver el cuadro, el ministro no pudo disimular su perplejidad. Por lo general, la perplejidad se produce ante un hecho que causa conmoción. Se trata de situaciones que generan sorpresa o impacto y que, por lo tanto, impiden que el individuo reaccione de manera rápida o fluida. Supongamos que un ejecutivo va a participar de una reunión de negocios con un posible socio. Al llegar al lugar de encuentro, extiende la mano para saludar a la otra persona, pero ésta responde escupiéndolo en la cara. La perplejidad, sin dudas, se adueñará del ejecutivo, quien quedará descolocado ante la reacción. Esto nos permite entender que la perplejidad también surge cuando algo resulta contrario a lo esperado. Si uno asiste a un concierto de música clásica y los músicos están vestidos con pantalones de cuero y camperas con tachas, quedará perplejo. Dentro del ámbito de la filosofía y la ética es habitual analizar a fondo a la perplejidad. Así, por ejemplo, entre otras cosas, se plantea que es el estado de tensión que experimenta todo individuo cuando se encuentra ante dos opciones y las dos están totalmente sujetas y acordes con su moralidad. Esa situación no es nada favorecedora para el hombre, que tendrá que tomar una decisión al respecto. Así, puede optar por lo que se ha dado en llamar ética discursiva, que viene a traducirse en la consecución de un consenso, o bien puede decantarse por lo que se conoce como neoaristotelismo. Este último es definido como sinónimo de ética comunitaria. En el ámbito de la teoría de la información, por otra parte, la perplejidad constituye un tipo de medida vinculada a la distribución de probabilidades. Un modelo probabilístico, por lo tanto, tiene una cierta perplejidad. En el campo de la música, existen varias canciones que crean su título a partir del término que estamos analizando. Este sería el caso de la composición perplejidad del cantante Nacho Vegas. Este es oriundo de Gijón y su estilo está a medio camino entre el rock y el folk. Actores poco memorables, La Fiesta, Un Día Usted Morirá, Libertariana Son o Cómo Hacer Crack son algunas de las canciones más conocidas de dicho artista, influido por Bob Dylan o Leonard Cohen, que ha realizado colaboraciones con diversos cantantes de gran reconocimiento como sería el caso de Enrique Bumburi, Héroes del Silencio, o de Cristina Rosenvinge, Alexandre Cristina.